रमा एकादशी पूजा विधि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है माता लक्ष्मी का एक नाम रमा है इसलिए अगर कोई व्यक्ति रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है इस साल यह 24 अक्टूबर को पड़ेगी रमा एकादशी महत्व रमा एकादशी के दिन विधिवत रूप से पूजा करने वाले और कथा सुनने वाले व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी विष्णु भगवान को अति प्रिय है तुलसी की परिक्रमा करने से दुखना फल मिलता है शुभ मुहूर्त पारण व्रत तोड़ने का समय 25 अक्टूबर सुबह छह इकतालीस से सुबह आठ छप्पन तक पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम सात आठ तक रमा एकादशी कथा पुराणिक कथा के अनुसार बहुत साल पहले एक मुचकुंदा नाम का एक राजा था उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ एक दिन शोभन अपने ससुर मुचकुंदा के यहाँ आया उन्हीं दिन पूर्ण दायिनी एकादशी भी आने वाली थी राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता और उसके राज्य में सभी कटोरता से इस नियम का पालन करते थे तभी दशमी के दिन राजा ने ढोल भजवाकर घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए घोषणा सुनकर चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे घोषणा होते ही शोभन ने अपनी पत्नी से कहा मैं क्या करूं? मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सके ऐसा सुनकर शोभन ने कहा मैं व्रत करूंगा अब इसका जो भी परिणाम हो शोभन ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा लेकिन सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और भगवान विष्णु की आराधना करे चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी दूसरी तरफ शोभन को रमा एकादशी व्रत करने का फल मिलता है और उसका जन्म देवपुर के राजा के रूप में होता है एक दिन मुचकुंद नगर में रहने वाले एक शोम नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ शोभन के महल के पास से गुजरा और उसने शोभन को पहचान लिया शोभन ने भी अपने आसन से उठकर प्रणाम करके सबके कुशल मंगल के बारे में पूछा ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंदा और आपकी पत्नी कुशल से है मगर आपको ऐसे देखकर मैं हैरान हूँ ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ शोभन ने बताया यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है जिससे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ किंतु यह अभी अस्थिर है अगर आप इस कहानी को राजा मचकुंद की पुत्री चंद्र भागा के से कहोगे तो यह इसको स्थिर बना सकती है ब्राह्मण सोम ने अपने नगर लौटकर सारी कहानी चंद्रभागा को सुनाई जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुई तभी ब्राह्मण बोले मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है किंतु वह नगर अस्थिर है तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए चंद्रभागा बोली आप मुझे वहाँ ले चलें मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया चंद्रभागा ने कहा हे hey, स्वामी अब आप मेरे पुण्य को सुनिए जब मैं अपने पिता के घर में आठ वर्ष की थी तब ही से एकादशी का व्रत कर रही हूँ इन व्रतों का फल मैं आपको अप्रित करती हूँ
ऐसे कहते ही देवनागरी स्थिर हो गई और सब खुशी खुशी वहां रहने लगी इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है पूजा विधि प्रातः काल उठकर स्नान कर लें इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें फल फूल निवेद चढ़ाकर व्रत का संकल्प लें अब आप कथा सुने और आरती करें इस दिन तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा जरूर करें रमा एकादशी पूजा विधि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है इसे रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है माता लक्ष्मी का एक नाम रमा है इसलिए अगर कोई व्यक्ति रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है इस साल यह 24 अक्टूबर को पड़ेगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो टेंटरन के YouTube चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें